Magandang gabi sa inyong lahat at uh, siyempre as usual, no? every Saturday, mga kasama niyo kami from 8 to 9, si Tita Lumi. Di na po ito, kasama si Jonas Rivera. Extended ka? Yes, at siyempre, uh, uh, oras natin ay 8.13 na. Oo, oh, well, basta tayo na pagina na. Dapat 8 o'clock. Pero okay lang yun kasi marami tayo katanungan. Right. Oh, at siyempre, hi to Perly. Hi, Perly. Perly. Talaga ito nakatag na sa ano. Oh, Tinag na niya yung mga friends niya. Yung... Maraming salamat, Tita Perly. Perly, number one Bye. fan natin. At syempre sa ating mga kaibigan dyan sa Canada, naku, marami maraming salamat po sa palagi ang pagtutok sa gabay ng OFW International. Malino na malino daw tayo, Tita Lu. Ayon kay uh, Kuya Jerry Orsia, yes. ang napakalamig dyan sa Canada at napakaaga pa dyan. At nakikinig sila kahit maaga. Mm -hmm. uh, maraming salamat syempre sa ating partner na si Kuya uh, Dandy Castro ng Tini Pinoy Radio sa Ottawa, Canada. At syempre hindi lang po yan napapakinggan sa Canada. Sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFWs from right. Saudi, from Singapore, at sa iba't ibang bahagi po talaga ng mundo. Mm. Mm. Nako, Tito Lu, araw na kagitingan niyo yun. Ah, sabihin natin yung araw ng mga OFW. Araw ng mga OFW, mga heroes natin. Palapit ang Migrant Workers Day sa June. Alam niyo nung pag Migrant Workers Day, merong uh, pagkilala sa mga OFW. Actually, marami na nagpapakuha doon sa POE, doon sa kanilang bagong bayani. New life? Oo. Mm -hmm. Marami ko nakikita sa Facebook na kapag may bisita, meron silang puwes doon. At mamaya ay makakasama natin Reg, uh, Mr. Kuya Dandy Castro at Jer Orsia, si Admin Hans. Dahil maraming announcement ko sa mga job vacancies abroad na hindi natin... Last Saturday, tinatawagan natin siya. Siyempre, pag nagkakaidad na nakakalimutan. Na meron ko na siyang dinner uh, date sa kanyang wife mm -hmm. dahil birthday ni Ate Ruby na kanyang wife ni kaya sabi sorry Lulu sorry tita lo pag-uwi ko sabi niya sa sa cellphone nag-text siya so sorry tita Lulu I forgot it's my dinner date with my wifey yan yeah. ah, siyempre no hindi mo kung pwede magkahal <laughs> yun siyempre buti nga siya naalala niya kanyang wifey oh, yung iba dyan bakit? bakit? parang may pungkot ang dating matita ko birthday ko na hindi pa maalala gabi na nung maalala o oh, artista ba naalala <laughs> Sabi nga, gulim at magaling, magaling pa rin. <laughs> okay, narito na palitan ng piso sa dolyares. Ang US dollar natin ngayon ay... Yan, ang US dollar po natin ay 46.13. Ang Singaporean dollar natin ay 34.10. Australian dollar is 34.58. Saudi real ay 12.30. Ang Canadian dollar ay 35.07. Ang Hong Kong dollar is 5. Point nine UK pounds sixty four point eighty three. Ang UAE the ham ay twelve point thirty five. Ang euro ay fifty two point forty six. Ang ating Japan yen ay point four two six. New Zealand dollar is thirty one point twenty five. Thai baht is one thirty one point thirty one. Ang Saudi Arabia real ay twelve point thirty. Of course, sa ating mga kalabayan dyan sa Australia, nagpapadala ng dollar dito, ang halaga po ng inyong pera ay 34.58. Okay. Uh, nakakita ko dito sa Facebook ni Admin Hans na nasa Japan siya. Gym in Japan. Hindi ko alam kung... Try ko nga siyang tawagin kung nasa Japan. Pero pinatawag. <laughs> Pag-text ko lang siya kanina. Alam ko nasa Pilipinas siya. O, late post ito. Ito ako kay Admin Hans, no? Napaka-ano niya. Napaka-cool. Nag-gym pa rin siya hanggang ngayon. Ha? Mm -hmm. Tapos meron siyang workout playlist na Paul Simon. Kasi kitad ko si Admin Hans kay mga pic 
yung mga songs niya gusto gusto ko. Mga old lists din po yung mga kanya mga songs. Mm, oo. Oh, oh. Anyway, okay kanina kasi may uh, nanonood ako sa TV, mayroong isang OFW na nabiktima na naman ng uh, unauthorized withdrawal. Galing siya ng Canada, tapos ang pera niya sa 100 plus. Uh, and then naggulat na lang siya nung i-check niya yung kanyang ATM, kalahating nawawalan yung pera. Siyempre pag ganun, medyo malapot siya dahil inipon mo yan. Pinagpagulapan. Tapos pagdating mo uh, sa Pilipinas, eh, pati yung experience na nawawalan ka ng pera sa ATM, so ano dapat gawin? Kasi hindi ako nag-ATM. Correct. Oh, so, well, actually, it, it, it has nothing, uh, well, it's a, it has a little thing to do with ATM, but most fun, eh, nasa banko talaga. So, ano nangyayari sa banko? Bakit nagkakaroon ng na mga authorized to authorized withdrawal. Authorized withdrawal. Yes. Ang sabi naman niya, nung bago, nung na-interview, nung bang yeah. ito, no? na lagi daw i-check, i-update ang sarili mo dun sa iyong account. Or, uh, dapat ikaw lang nakakaalam ng iyong passcode. Mm-hmm. Yung sabi nung OFW, siya lang naman talaga nakakaalam ng passcode. Yeah. So, kaya ini-investigahan pa yan. Sana man lang yung mga ganyang kaso, uh, Huwag lang yung investigation at huwag na nga ulit kasi naging pero nun, no? Yeah. Saka nakakaya, dito lang sa Pilipinas nangyayari yan. Uh, OFW pa yung nabigdima. Nabigdima, talaga nagpakahirap. At most probably, kaya yung inipon yun, mayroong pinaglaanan. Oo, oh, pinaglaanan yun. Oo oh, so, nga, tama. Ganyan din, tita rin nangyayari sa kaibigan kong nasa Saudi na yun. Hmm. Siya naman, before siya umalis, nag-iwan siya ng about 80,000 pesos. Sa ATM, sa ATM niya, ATM tapos na wala. Pagbalik niya, two years after, ah, so wala years na. After. Ah, so ano, under investigation na naman? Um, yeah, na sumulat din siya, pero sabi nga, baka na doormat, iniisip niya, uh, ang 80,000 ba, nababawasan kapag, oh. uh, di ba? Pero kahit doormat yan, siguro, hanggat buhay yung tao, dapat na ibabalik sa mga, di ba? Oh, ang dami nga ang problema sa mga banko ngayon, parang di may iwasan, pati yung pag-copies credit card mo, no? Yes, di ba? Tidak lalu recently lang, meron nangyari dyan sa may dyan, sa BGC. Uh-huh. Kung saan meron palang kamera nung naka, naka in-attach doon sa ATM. So, may at may nakikita uh-huh. na kung sino nag-withdraw, sino yung, ano yung mga, mga passcodes. Yung anak ko, nag-go Singapore dollar, nagpalit ng 100,000. Mm-hmm. Eh, ang alam ko, magpapapalit sila sa mall. Mm-hmm. Kaya di ko sinamahan kasi pag mall, medyo safe. Right. Kasi may gwardiya doon sa mismong Correct. So, may, foreign so may, exchange. Tapos may gwardiya pa sa buong mall. Oo. At uh, matao. Matao. Tsaka walang gagawa ng ganong sa lobbies mo. Yun ang akala mo. Hindi masyado. <laughs> <laughs> Medyo 10% lang yung kaba mo. Mm-hmm. Pero nung sinabi niya sa akin, doon sila sa Western Union, sa gilid-gilid lang na malapit sa isang motel. Wala. Tapos oh, ang kotse ng anak ko, yung isang anak ko nag-drive, naka-hazard lang siya. Eh, parang silang babae. Uti na lang medyo may pagka-smart siya at alam niya na nasasabihan ko siya na mag-ingat, mag-ingat. Kaya eh, 100,000 yung pag-bayad niya ng mga eh, wedding expenses. So. And then, uti na lang, mga ano siya, smart. Kasi nung mabigyan yung pera, sabi daw nung Western Union, o oh, pakibilang na lang. So hindi na niya, uh, bibilangan sana niya, eh, may machine naman, sorry ko, hindi niya kailangan binibilang. Yung hmm. machine na yun eh, Correct. dapat tinignan mo lang sa counting machine. Tapos so, magbibilang na siya ngayon, bibilang pumasok na dalawang lalaki mm-hmm. na nagtatanong kung magkano palitan. Mm-hmm. So, nagkaroon na siya ng hint na dalawa, sabay. Right. Buti lang smart yung anak ko kahit na petit lang siya. Mm-hmm. Kaya, miss, hindi ko na, hindi ko na ba, bibilangin. Kasi kung bibilangin pa niya isa-isa, nung makinig niya, magkano palitan ng dawa? Bigla niya pinasok sa bag, sinarado niya, at malis na sila ng isang anak na nag, naghihintay mismo. Salabas. Kung nag-stay pa siya ng ilang minutes doon, wala na siya ng pera. Correct. Buti na yung anak ko, Smart eh. <laughs> Pero ako titulo, so, sa mga sa mga nagpapalit sa ating mga dollars, kapag meron ko ganyan bigla pumasok, oh. ibalik nyo muna po yung pera nyo sa loob. Para ang dating eh, hindi pa nila nagbibigay. So meron ko sa obligasyon ibigay ulit sa inyo yun. Or at dapat alert ako talaga lagi. Yes, alert Kasi diba na, na uh, kwento natin last week na yung Western Union nagkaroon ng parang palitan na uh, mm-hmm. nalito. nalito. Mm-hmm. Lituhan. Nakakala niya eh kasama ng taong nasa loob ng Western Union yung nasa labas. Diba? Sinabi na, akala ng taga-Western Union, yung kasama ng pamilya ng OFW na lalaki, kasama niya. Hmm. Tapos inutusan siya magpa-zero sa mga documents. Nagbuta naman siya, tapos pagdating niya, ay nabigay ko na po. Yung pera. Hindi ko naman kasama yun eh. Yun, dapat talaga smart ka. 
Diba? Kaya kailangan, so, siyempre yun yung time ngayon na pagkatagal-tagal. At pinag- Naka, pagkatagal-tagal na kung saan gagasos yun yan. At most probably, Italo, talaga nagpigil-pigil ito. Gusto mo mo kumain, hindi mo kinaka, hindi ka mo yung binamagusin mo oh, kumain. O oh, advice ko lang, talaga sa mall na lang yung mapapalit. Yung safe na lugar. Yeah. Kasi ang daming Western Union or, or regional center. Bank. Sa bank. It's also okay. Oo. Oh, oh. oh. Nainis lang ako sa bank ko di oro. <laughs> <laughs> Alam mo, ang daming bank ko nakakainis na. Uh, yung bago di oro kasi minsan dyan ako nagka-cash ng may, may mga check ako. Wala ba lang upuan? Ay, di talo. Alam mo, we, you know, we find ways. Ayoko na banggit yung ways. binanggit mong banko. Pero, uh, Tama, wala man lang upuan. Buti ba ang ito, yung ibang banko, BPI. Number yeah. lang at paperless. Hmm. Hindi naman sa, kasi yung banko ko talaga lumang lumang luma. Pero naging isang hindi na nababankra pa. So, yung trust. Kahit na old, yung old school yung kanilang... Eh, kasi dito naman ang... Um, yung filter, sa may ari niya, Manila Hotel. Sila yes. rin may ari ng Manila Bulletin. Isang right. tao lang, mm-hmm. Chinese. Pero kahit na pwede ka mag-bowling doon sa kanilang banko kasi napakita. Wala pa sa ng tao. Ang video, sikat niya. Haba ng pila. Haba, haba ng pila. At wala akong upuan. Nakatayo ka. Ay, nakatayo ka. Ang sakit ang very fast pace ko. Ibig sabihin, nakalagay pa sa kanilang pinaka-tagline, we find ways. They can't find ways to make you comfortable. Right. Di ba? At italuhan na katawa dyan, sa haba ng pila, ang tagal mong nakatayo talaga. Yes. At minsan, sa sisingit na sa katerban transaction. Yes. Dapat may single transaction, meron yung bangko-bangko, mm-hmm. ng corporate na, di ba? Nakaka-irita, dami-dami dala. Tapos eh, ikaw Saka siguro, pila. dapat hindi sa counter, yung mga, mga bank. May special ano, na sila, o tag-bulk-bulk na pila. Especially yung mga nagbabayad ng mga PIR, ng SSS, na at pagka dami-dami buong, buong kumpanya, magbabayad. Oo oh, nga, oh, di ba? Kaya, maraming pong bangko. So, you find ways. They can't find ways talaga. Ano ba yan? Tama na may suggestion box. Anyway, tawagin na natin si Jimmy Lee. Jimmy Lee. Ay, may namit akong OFW from Hong Kong. Mm-hmm. Siya ay napakagwabot madang bata pa. At uh, hindi ko alam na chef pala siya sa Hong Kong. 11 years na siya doon. At uh, naging successful na kapag isawa ng Pinay in Hong Kong. Gusto ko lang kung nalaman. Kasi naging guest nung anak ko. Na, gusto ko lang malaman kung ang bata-bata pa kasi niya kung bakit siya nagtagal ng 11. Resident na yung kanya na pang-asawa doon. Hindi ko lang alam kung resident siya. Kasi yun na medyo bitin yung usapan na. So pagbabalik namin, kakusapin natin itong OFW kung nakapag-ipon ba siya. Ano ang mga nangyari sa kanya? Ipon ba niya? Yes. Si Admin Lance ba yan o si Jim Lee? Si Jim Lee Katapang na Tagalaguna. Napaka-bata, napaka-guwapo. Napaka-simple. Kasi minsan may mga OFW medyo may yabang ang dating Ito, di ko nga alam na napaka-simple. Nakamaunang. Naku, ganun doon ito. Napaka-simple niya. Kapag pero, ang tao may kaya, mas simple. Oo, si Jim Lee ba yan? Hi! Hi, Jim Lee. Jim Lee, katapang ng Laguna. Laguna ba o Batangas? Hanggang ng gabi ito, si Tita Lumiti na anak, uh, ka, ano ni Pati? Uh, uh, yun. <laughs> Mother ni Pati. Kasama mo ang siyempre si Jonas. So, magandang gabi, Jim Lee. Magandang gabi po. Uh, Tagis na ka ba, Laguna o Batangas? Laguna po, Kalamba. Ah, okay. Ang ginaw na dating mo dito. Tagaw lang namin, ang uh, ni Jonas, dito sa programang gabay ng OFW. At napapanood din kami sa YouTube, ha? I-type nyo lang ang Radio Aguila and then uh, hanapin nyo yung live na naka-indicate live mm-hmm. and then it, hanapin nyo yung gabay ng OFW. So, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Hong Kong? Ano na po? 10 years na po. 10 years. Ten so, years. dito lang sa yung batang bata. So, bata. Jimmy Lee, mga ilang taong ka na? <laughs> bata, so, ang bata na itsura, ito na pakasimple. Ilang taong ka na, Jimmy? 28 po. So, nagtrabaho ko ng 18 years old, nasa Hong Kong ka na? Apo, ano, dumating po ako 17. Tapos, ano po, naayos yung visa ko doon, mapagtrabaho po ako ng 18. Ah, ibig sabihin, nag-tourist ka sa Hong Kong, tapos doon inayos? Nasa po yung family ko, kaso lang po, matagal na po kasi na, no, uh, hindi ako nagpunta, so yung inayos ko po yung visa ko. Meaning, ang uh, family mo, nanay, tatay mo, OFW? Pa, OFW din po. Uh, anong trabaho na yung nanay at tatay doon dati? Pwede po siya, dati po siya ama sa office, si Pastor Papa ko po, nag-construction din po, oh. sa, nag-ano rin po na, nag-liquid. Uh, uh-huh. mm-hmm. Pwede pa lang mag-apply doon na uh, resident ng Hong Kong? Ano po? Pwede pala mag-apply doon na residente ng Hong Kong, ang nanay at tatay mo? Dati po may tumulong din po. Kasi dati na ano, uh, 
hindi po ganun kay fit ako. Ah, uh, ngayon kasi may fit na eh, uh, hindi pwede. Ah, po, so para po. Mm-hmm. Pero yeah. Jimmy, dito ka nag-aral sa Pilipinas? Ah, uh, po. Sa, ah, uh, po, dito po ako. Hanggang high school, dati ng high school. Ang aga niyong nag-aaral? Oo, oh, aga dito. Oh, kaya parang bata mo pa talaga? Kasi hindi na pala si Pat, no? Dapat po kasi, inayos ko lang yung visa ko, tapos mapalik po ako ng... Philippines para mag-aral, nag-enroll na po. Mm. Medyo na-lay po, medyo seven months na ayos yung visa ko. So, nag-part-time muna po ako. Eh, nung kumita po ako, sabi ko, bakit di ko subukan ng one year na i-trabaho ko sa ato. Uh, balik na lang ako. Eh, nung kumita na po ako, ayun. Nag-enjoy ka na doon. So, anong, anong, natapos mo po? Hello? Anong natapos mong kurso ba? Bakit naging chef ka? Hindi po, hindi po ako nakano ng college, high school po. High school lang talaga. Magaling ako. Dahil magka-college po ako na Pilipino. Hindi, hindi, dahil nga lang po, nag-work ako ng part-time, tapos dinerecho ko na po. Naging ano po ako, assistant sa art book. Tapos eh, sa Hong Kong po, ano siya, a good occupation po as a chef. So, naging apprentice po ako sa mga restaurant doon. Wow. Po, kasi ako, ayun. Mm-hmm. So, kakaibang istorya ni Jimmy. Baka sa loob niya. Oo, oh, ni Jim Lee. Based on experience. Oo, galing. So, ano naman ang mga niluluto mo doon sa Hong Kong? At ano, magkano naman ang sweldo dyan? Natawa na lang si Jim Lee. Okay, so, sinabi natin, okay, ano yung range? Mas triple, triple kaysa sa Pilipinas. Tsaka napakabata talaga niya, no? Ako, ano po, ang um, um, 12 po niya, siguro mga times 5 po, pero malaki po rin kasi yung ano, yung expenses doon. Mm-hmm. Mm-hmm. Times 5. Mm-hmm. Times 5. Saan ba sa Hong Kong? Saan po ako nakatira? Saan po ako nakatira? Saan po ako nakatira? Saan po ako nakatira? Central po ako nakatira? Central. Uh-huh. Uh-huh. So, nakapag-asawa ka ba sa Hong Kong o binata ka pa rin? Sa Hong Kong po. Nag-asawa po. Ah, Hong Kong National. Apo, ah, Filipina rin po. Pero uh-huh. hindi po nakatira yung buong family. Ah, pareho ang buong family na doon. Apo. Kasi ngayon napakahigpit. Iba na ngayon, no? hindi ka pwede mag-apply as resident. Apo, no? oh, mahihirap po. Depende kung nandun po yung uh, asawa nyo or under 18 kayo tapos yung uh, 65 pag yung anak nyo naman po nandun. Uh-huh. So, maraming sila po. Uh-huh. So, hanggang kailan yung bakasyon mo sa Pilipinas? Hanggang ano po, April 19. Mm-hmm. So, ano naman masasabi mo sa mga kapwa mo Pinoy na OFW sa... Yung mga OFW, ito kasi resident ka na, no? Sa mga OFW sa Hong Kong. Kasi actually, gani, ang, ang issue ngayon sa Hong Kong, yung... Uh, Jim Lee? Jim Lee? Uh, yung palagay mo ba yung mga kababayan natin OFW sa Hong Kong uh, protektado ng mga batas doon? Hindi sila nakakabuso? Wala po yung signal. Naririnig kita. <laughs> Jimmy, naririnig kita. Naririnig mo ako? Ayun, okay na po. Ayun. Ah, okay na. So, na, uh, yung mga OFW sa Hong Kong, napansin ko karamihan mga teachers, no? Uh, working as domestic helpers, no? Napansin mo rin? Apo. Apo. Oo. Ba- palagay mo bakit uh, gusto-gusto ng mga Hong Kong nationals ang mga nakatapos ng uh, education dito sa Pilipinas para mag-alaga ng kanilang mga anak at para magtrabaho sa kanila ng mga bahay? Uh, tingin po po kasi kasi ano, ang Filipino po, ligas na ano, tayo hospitable, kahit you know, ma- pinaturin natin na parang pamilya na rin po natin, mm-hmm. friendly tayo and always happy. Saka nakikita po nila kung gano'n tayo mag-alala sa anak din natin. Mm-hmm. Ano po, ang nakikita ko sa ako po, kaya gusto rin po nila. Filipino mm-hmm. po, I think Filipino ang pinakamaraming uh, ano po, domestic helper sa Hong Kong. Mm-hmm. Pati na yung ano ha, mga overseas sa absentee voters, pinakamarami sa Hong Kong. At napakaganda naman talaga ng Hong Kong, di ba? Anyway, uh, ano namang may papayo mo sa mga gusto kong magtrabaho sa Hong Kong? Ano bang ugali ng mga Hong Kong employers? Uh, okay naman po. Hello po? Uh, yes, yes, go. Uh, Mababait naman po sila, ano lang, uh, Sa so, office po ang kasi nakaka-focus pa rin po yung ibang mga Pilipinas doon. Kailangan nyo lang po muna i-change yung trust nila. 
Mm-hmm. Then after po nang after few months, pag nakita nila na na you're trustworthy, talagang susubukan ka po nila. Yung iba nga po pinapaaral po yung yung mga uh, investment counter para mga pagtapos para po may ibang opportunity sa ito pa. Mabait naman po ang employer sa po. Mm-hmm. So wala kang balak kung lumipat ng ibang country. At uh, tanong ko lang, uh, marami ka bang naipon, naipundar, o hindi ka na nagpundar kasi nandun yung pamilya mo? Hindi ka na nagpundar sa Pilipinas? Uh, balak mo bang bumalik uli for good sa Pilipinas? Opo, balak ko po. Uh, balik ko muna rin po ako ng, ano, ng pondo sa Manila. And then, balak ko po, ano, if ever, magpukas ng sariling restaurant sa Pilipinas po. Ah, um, mag-restaurant, restaurant. restaurant. Ganda. Ikaw na rin magluluto. Napakagwabang chef. <laughs> <laughs> Oo. Jim Lee, tanong ko naman sa'yo, kasi syempre mayroon tayong mga kababayan na tulad mo, na hindi na nakatapak ng college. Mm-hmm. Pero nahilap, kumbaga, ano may advice mo sa kanila kung talaga ginugusto rin nila pumunta sa ibang bansa? Kailangan ba magtapos talaga siya? Kasi swerte, ano? Oo, oh, swerte siya. Kakaiba talaga titalo yung naging, naging case niya. Mm-hmm. Sa akin po, ano lang, talagang lakas ng loob. Confident. Mm-hmm. Ano lang po. O mahihiya. Saka ipakita, umpisa pa lang kahit ang unin, pinakamababang posisyon. Tapos mo po, makukuha sa time. Pakita niyo lang na consistent yung work niyo. And gusto niyo talagang mga, pag nakita sa mga unin na yun, talagang aalagaan po kayo ng employer ng company. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Mm-hmm. So, balak pa rin na yung bumalik sa Pilipinas yeah. at magnegosyo. Oh. <laughs> Saludo sa iyo si Jonas kasi ako pag nasa Saludo abroad, ako sa iyo, Jim Lee. Ako ba, balik sa Pilipinas. Oo, oh, lutuwa ka sa mga Pilipino na after makita ang ganda ng ibang bansa, kumabalik talaga sa bansa. Oo, oh, magtatayo yeah. daw siya ng restaurant. Yun, at least ha, usapang negosyo natin. Pwede natin siya yung feature. Ano naman ang balak mong... Uh, Klase ng restaurant. Yes. Ano yung kusin? Uh, at saan mo, i- mo i-locate? Uh, locate po. Baka po, ano, sa, if not sa Santa Rosa, New Valley, kasi po, ano, magandang yung place, if not sa Manila po. Mm-hmm. Oh, Santa Rosa, New Valley? Ano yan? Hong Kong, um, authentic oh, oh, cuisine. Oh, Chinese, okay. Hong Kong noodles. Pwede <laughs> rin po. Kasi lang, hindi po kasi yun yung talagang, ano, na, parang po. Ano ba niluluto mo doon? Italian food po, western food. Ah, western ah. Italian food. Oo. Oh. Mm. Italian restaurant po. May branch din po kami. May franchise kami sa SM Media Fashion Mall. Ah, meron na! Hindi hindi po. Ah, po. Yung ah, office nyo? Uh, hindi po. Ah, Tatarawaan niya. Yung company ng boss mo? Ah, po. May, may franchise po. Ah, Manam Group dito sa Philippines. Mga ito ng restaurant. Ah. Pwede, oh. kumain sila sa amin. Ano pangalan? Lady Pini po. Sa SMI Gamal po. Sa Pati Halos Ako, Manhan. Manhan? Lady Pini po. Kasi, kasi kung Manhan, kumakain ah, kami dyan. Manam. Opo, ah, Manam Group yan. Ay, manam. Ah, ah, manam. Ah, pa ni. Eh. Sorry po. Sorry, Moment Group po. Moment Group. Sorry. Uh-huh. Uh-huh. Jimmy. Uh, oh. Pamayag ba naman ang asawa mo na mag-settle dito? Of course, ikaw gusto mo as 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 a, mm-hmm. as a father, uh-huh. gusto mo... Well, may anak ka na. May ah, anak. May anak po ako, anak. Oo. Oh, oh. mm-hmm. So, pumayag naman yung iyong asawa na dito kayo mag-settle for good. O, baka ex-wife na yan. Opo, oh, ikaw lang. Opo, oh, gusto, gusto rin niya po. Uh, bali, gusto nga niya po magtayo ng business niya, sarili niya. Mm-hmm. Ito, Jim, yung makakita, pinakamagandang katanungan na magagaling sa akin na pagdududahan ni Tita Lu. Mm-hmm. <laughs> Ano ang rason o ano yung factor at naisip mong bumalik sa Pilipinas kaysa manatili sa Hong Kong? Mas maraming kita. Mas na siya. Mas na yung kasi po sa Pilipinas sa Saturday po. Mas maganda po kasi sa Hong Kong na nakita ko na rin po. Saka iba po yung feeling talaga sa Pilipinas at is ka, I think I'll be more productive if na sa Pilipinas po. Maano ko palalo yung Ah, uh, may kakampi nga si Jonas. Yan, yeah, sana Jimmy, dumami ang katulad ng Pilipinas. <laughs> Nababalik pa talaga after yes. 10 years. Panalo ka ngayon, Jonas, kasi may kakampi ka. Kasi <laughs> lagi kami nag-uusap na apoy ako na sa Pilipinas. Siya talagang ayaw niyang umalis, umalis sa, sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi mga kapatid dito na sa Amerika na. Yup. Yeah. Eh, kasi so, kung akala ko, ano, sabi ko may hirap sa Pilipinas. Pero ngayon naman po, nakita ko, malaki na po ang... Pero bago. Oh, talaga? 
Mula sa isang OFW, sinabi mo na malaki na ang pinagbago sa... Matraffic pa din, na Jim Lee. Ay, Traffic ka lang po. Ayun na nga. Pero I think sa economy naman po, medyo... Economy, mo. sa tingin mo, mas okay. Mm. I'm happy. We are happy na meron... Isang tulad mo, Jim Lee, na talagang nangangarap na bumalik sa Pilipinas. Settle down. Pag-settle down. At kung ano pa, kung natutunan mo sa ibang bansa, i-apply mo sa Pilipinas at lumago ang iyong pamunok. Oo, Sarah, gumanda ang iyong negosyo at kapag nag-i-gopi yan, mag-guest ka uli dito live ha, para mas makwento natin sa mga kapwa mo o OFW na mayroong pag-asa sa negosyo after 10 years. Siguro malaki-laki na rin ang maipon mo, Jim Lee. Uh, okay lang din po kasi po nagpumuha nga po ako ng bahay at uh, pinabayaran ko pa. Ah, nakapagpunda rin ka ng bahay. Uh, sa Pilipinas po, din ha. Uh, uh, at 28 years old. Oh, at at so, napakasimpleng bata to. Hindi ko nga kalain. Napakasimple lang. Kalog-kalog lang doon. Mm-hmm. Pala siya yung sinasabi sa akin ni Perry na ano, na uh, chef sa Hong Kong. Mm-hmm. Eh, well, ganyan daw talaga titaloy. Pag, Kasi, ka, kapag alam mo, hindi lahat ng OFW ganyan right. kasimple. Aminin mo, may mga OFW pagdating, para may mga... Ito nga titaloy, makikita mo sa akin. Napakasimple niya. Pag galing ka ng airport, pumunta ng airport, yung mga OFW, pagdating sa Pilipinas, hindi ko alam na nakabooch. Nakabooch. Mainit. Kaya makasimple niya, kaya nagulat ako. Mas okay sa akin yung ganun kasimple, magugulat ako, bongga pa na siya. Siyempre. Hindi ka galing galing. Ganun daw, ganun daw talaga tita Luis, kapag meron na ang tao, you tend to be simple. So, na, nothing to brag about. Alam mo uh-huh. na anong meron ka. Oo, oh, isa, ganun siya. Oh, kaya makakapag-asawa ko na ng dalawa. Ako sa rahat. Ah. Ah. Aling din naman po ako sa, ay hindi naman ganun kay Amad. So, ah. How we look at, kung mm. saan po yung sa nanggaling. Mm. Yan. Yun. Talaga, talaga sa journer siya kung saan nang galing. Sa Pilipinas ka dyan yung nang galing. Ay, maraming salamat ha. Yeah. Maraming salamat sa'yo. At sana kapag nag-start na yung business mo na yan sa Pilipinas. Uh, Imbitahin mo si Tito. So, <laughs> Imbitahin mo ako dyan para magaya ko rin. <laughs> maraming salamat, Jim Lee. Thank you po. Okay. 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 May mamatihin ka ba? Uh, ako po, sila Patty, si Perry. Congratulations po ulit. Okay, maraming salamat. Bye. <laughs> Bye. Ito si Jim Lee, kagapang chef from Hong Kong. Okay, may tumatawag sa akin, no? pero sige, try natin tawagan ulit. Tumatawag si uh, Lisa ng Ottawa, Canada. Mukhang meron silang uh, lakad ngayon. Uh, Lisa, kung nakikinig ka, sige, hello po, ito nakalagay. Lisa Ariola, calling now. Kasi eh, hindi ko in-accept yung tawag niya. Kasi kausap ko po yung taga Hong Kong at si Lisa kasi kausap ko din kanina. Napakaaga nga dyan sa Ottawa. Ottawa Hello Lisa! Kumusta? Ringing it. Still ringing. Hello? Mamaya balikan natin. Makalipas ang ilang paalala mo na sa Ottawa. Ah yes! Kumusta ka na? Ito na. O oh, anong lakad nyo? At napakaaga yata ng lakad nyo. <laughs> Ayaw mo mag live? Ay, naririnig mo ba sa programa ni Kuya Dan? Ay, ni Kuya Jerry or Sia? Oh, Nasurprise ako eh. Aga-aga kanina nung kausap kita. Di ko, na, nawala sa isip ko na napakaaga pala dyan. Anyway, anong lakad mo ngayong araw na to? Anong araw mo yun dyan sa Canada? Ngayon po ay Saturday morning. Oo. At ng 8.40 na po ng maga. Saturday morning, 8.40. Aga pa, malamig. Oh. Malamig, malamig. Malamig po. Malamig. Eh, mm-hmm. Ano ba mo dyan sa Canada, Lisa? Ano ba? Ano ba mo dyan sa Canada? Ah, uh, sa ano, uh, Myanmar Embassy. Ah, oh, Embassy! Myanmar Embassy! So, hindi ka caregiver. Ano trabaho mo dyan sa Myanmar Embassy? Ah, uh, receptionist po. All around. <laughs> ah, pero nag-work ka doon. Kasama ko si Jonas, ha, dito nang umulis lang kami. So, Ay, yan na, titulo na, familiar sa akin yung mukha niya. Si Liz Ariola. Ako oh, nakikita ko siya mayat maya sa Tinig Pinoy. Ah, si Liz. Mm-hmm. May mamatihin ka ba sa Tinig Pinoy Radio? Meron po. Oh, Ang sabi ko po silang lahat ng, uh, pinapati ko ang lahat ng mga katinig na nakikinig uh, ngayon. Yes. Then, Oh, oh, sana. Ang kami po ay nagre-ready, pupuntang doon kami sa Parliament Hill. Ano meron? Meron po, meron pong rally para kay Duterte, para kay President uh, Duterte. Ah, talagang hindi declare mo ng President Duterte. No, rally po, 
galing for president. Pero okay lang yan. Sana po manalo siya. Oo. At tanong ko lang, marami bang gotante na nakarehistro dyan sa Canada? Kasi sa ako ko talaga napakarami. Marami ba dyan? Hindi ko lang po alam kasi hindi ako masyadong... Kasi sa Myanmar rin ba siya? Oo. Marami, marami pong ano, mga Pilipino dito. So, for sure, marami pong botasis. Mm-hmm. Kailan mahuli ba ka siya mo sa Pilipinas? 2000, I think 2014. Ah, matagal-tagal mm-hmm. ka lang tinakakauwi ah. Mag-two years pa lang. Oo, matagal na rin. Opo, nung last na uwi ko kasi may sakit ang mother ko. So, umuwi ko ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Mag-insan tagal sa ang kaya dito sa may... Sa kadaw dito sa Pinas. Sa Pinas. Ano po, uh, mas mas mm. oh, sa dialect ng mga nakikinig sa Tinig Pinoy at uh, gabay ng OFW. Okay, uh, Mr. Pinoy, uh, Bisaya, ko sa Bisaya, 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 Parang hindi na po ako sa daymo. Matagal na siya at si Ate Lisa. Ako, ako, sa Basbate. So, uh, na po ako nanirahan sa... Mm, sa... Makapunta dyan sa... mo na ba ang pamilya mo dyan sa Atawa? Wala po. Pero may pamilya po ako dito. Canadian? Asawa po po Canadian. Ah, Canadian ang asawa mo. Anong pangalan? Pahalan po ng asawa ko, Richard. Richard. Mm. Ano po nga ako isa dyan? <laughs> <laughs> Naku, si Tita Lu po, isa po sa pinapangarap ng bansa, ang Canada. Canada. Oo, oh, yes. Kasi ayoko ng bansang may amoy. Mainit. <laughs> of course. Yeah. Isa, isa sa mga gusto ko yan. Kaya lang, napakalayo. Uh, kasi gusto kong bansa... Tal- Malayo sa Pilipinas. Ang gusto ko kasi yung bansa, Jonas, yung Padikit pag gusto mong Pilipinas. umuwi, okay, like Taiwan, one hour, 45 minutes. Singapore, mm-hmm. three hours. Hong Kong, three hours. Mm-hmm. Mga ganun. Korea, Hong Kong, wala pa yung tatlong oras. Gusto ko pag gusto kong umuwi ng Pinas, pag painit, <laughs> pag palamig. Ako, ang, ang mahirap dito dyan sa Canada, pag talagang winter na, naku, hmm. sa edad mo. O, oh, sige na. Pero oh. yung wala. <laughs> <laughs> Oh, sige, batiin na natin si na, ano, yung mga iba mong kasama sa Canada dyan. Marami ba kayong okay, grupo-grupo so, dyan? Okay, so na lang po ang uh, lahat ng bukubuo ng Tinig Pinoy. Okay, si Kuya Dan. Uh, I'm sure nakikinig po sila ngayon. Si Kuya Dan, ang ating uh, founder. Uh, founder at si uh, DJ Regina Sosi. Hi, Reg. Uh, executive producer. Uh, uh, si Reg, uh, si DJ Reg, nakikinig po siya ngayon. Hi, Dan. At si Kuya Jerry. Uh, Kuya Jerry, nakikinig din yan ngayon. Kuya, thank you sa lahat ng tulong. Mm-hmm. At uh, si DJ Michelle, masyad nakikinig din siya. Siya din po yung nag-join sa akin. Kuya DJ. Oh! Maraming maraming salamat sa pagtsatsaga. <laughs> okay. Tapos, sino ba? At sa lahat po ng mga kakinig na nakikinig ngayon. Masa iba't ibang bansa. At sa inyo po, Tita Lu. Yes, thank you. Bye. Yan po si, Bye. ano. Bye. Bye. Yan po si Lisa Ariola. Mm-hmm. Ko siya siya kasi, uh, kasi, uh, kasi, uh, kasi, hindi ko na-accept yung call niya kanina eh. Kasi may kausap ako. Kaya, yeah, decline muna. At uh, pag, ano, pag may on-air kami, tatawag kayo. Ide-decline ko. Pero tatawagan ko rin kayo. No, okay, no, tawagan no, natin no, si Admin Hans. Oh, no, 8.45 na. Mm-hmm. Tanongin natin kung ano mga trabaho sa abroad na... Naku, balitang balita kasi yan. Daming trabaho ng bakante sa abroad. Kaya mga kagagraduate. Graduation mark! Mm, Nadami diba? dito lo. Ngayong month na to, daming yung mag-graduate. Kasi yung maraming tambay. Maraming kami sa abroad na walang placement pinaya-announce later on. So, dali lang. Makakusap natin si Admin Hans. May katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund, at NRCO, tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8018 o makinig tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila, gabay ng OFW International, Pita.
Lumedina. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund, at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Ilang taon nang lumilipas nang ako'y mangibang bayan Pag-iipon at lumakit nung sa kanyaan Ang bagay malayo pa nagalang sahod Ibang iba na ang buhay ko dito sa abroad Pwis kong kumain ang taksilong kasama ni kuya Miss ko nung sala-sala Pag-agluto si Lola Miss ko ng mga pipay Pag-usapit ng piyesta Ngunit higit sa mga ito Miss na miss ko na kayo Miss ko na Ilang ilang gagos Sa tanaw na halong-halo Miss ko na mga barbero At kanilang mga kwento Miss ko na tulong ng tricycle Na magtulong ako Hindi ko na miss O na traffic pa pizza Hindi ko na miss Ang paglulusob sa bar Hindi ko na miss Ang pagpag-growl lang ng bigla Ngunit pag naisip ko Nami-miss ko lang kayo Sa aking puso ay merong butas Miss na miss ko na ang Pilipinas Araw-araw ay umaasa na Magkasama ang aking pamilya Okay. Oh, habang kinakontak na si Admin Han, si Lea, naalala mo si Lina sa Banon? Na na-interview natin sa Marine Bayon? Abroad, sa Middle East. Nandito na siya sa Pilipinas. At uh, na sila, nag nagkita na sila ng kanyang mga anak. Di ba ang problema nito? Nagkaroon ng karelasyon ng kanyang wife, misis, at naiwan ang mga anak sa DSWD. Ngayon, amuwi siya para ma-banding ulit sila, ma-ayos niya yung pamilya niya. Ayan, tinatawagan ko siya kasi kanina ka-chat ko siya. Nasa Dumaguete siya. At kung nasa Dumaguete ka, pwede mong pakinggan na radyo ay DYFX. DYFX 1332. At uh, yung si Lino ay pupunta sa Manila at nag-promise siya na mag-guest dito. Pero nag, nakakapag-chat kami. Pinakita pa niya sa akin yung, ayan, magkakasama na sila ng kanyang anak. Ayan. Ayan. Na meet na niya yung mga um, anak niya. Siguro, nakakaroon ng um, reconnection. <laughs> Di ba? Nagkaroon na uli ng bonding, nagkausap, nagkaunawaan at naipaliwanag niya kung bakit napunta sa siguro sa ibang kamay o DSWD o kanyang mga anak. Yun ang isa sa mga problema ng mga OFW. Yung pakisira ng kanilang. Yung pakisira ng kanilang. Yung pakisira ng kanilang. Baliktad nga, no? Kasi parang yung ibang narinig ko, yung babae, uh, yung, baba, yung lalaki ang nangangaliwa, yung babae na iiwan sa Pilipinas at nagkakahiwa-hiwalay ang may problema yung lalaki. Ito naman baliktad. Babae. Babae yung nangaliwa, nagkaroon ng ibang karelasyon, tapos siya yung nasa abroad, tapos yung mga bata na iwan sa DSW. Mga bata ah. Kasi marami siya. Alam, alam, alam ko, tatlo. Ito nasa picture, apat eh. Hmm. Baka nadagdagan niya, hindi niya alam. Apat na itong nandito. <laughs> alam ko, tatlo lang. Pero ito, tatlo. Ah. Di ba? Meron ba niya, no? Yung anak ko, biglang dadami. <laughs> Diba? Di ba yan yung classic na kwent na nakanta ni Freddy Aguilar? Na, na ang no. dating anak niya dalawa, ngayon tatlo na. Eh, di ba? Yun nga yung iba, kanya. Iba, 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 iba. Okay. okay, ten minutes na.
10 minutes bago mag alas 9 ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW. Alam niyo ba na ang pisa ngayon ang um, yes, butuhan sa mga embassy? Yes, one, 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 one month one para month. po sa mga at ating mga kababayang OFW. Dito one month, ang gabi. Kaya, April 9 to May 9. Oh, one, one month. month. Oh, Pilipin ko ang po yan ha, at, at sinasabi po ng ating komilik na sa ating mga kababayan, huwag na po natin itin yung last 2 minutes. Kasi minik tayo lagi dun eh. Pag huling araw na sa kabuboto, Binibigyan po kayo ng one month at huwag nyo na po dahintay ng last minute para mm. bumoto. Safe kaya ang mga boto dyan sa embassy? Naku, tita, yung dalawang paraan ng pagboto. <laughs> Online? Merong isa, personal manual voting. Meaning, pupunta ka sa mga diplomatic posts. Mm. Doon ka talaga buboto. Yung isa, merong 26 posts naman overseas. Papadalan ka, yun yung papadalan po kayo ng mail. Mm. Tapos ibabalik mo yung mail with your votes. Aba! Mm-hmm. Magkaiba. Pero May, alam po, konti lang ang registered. Pero dito, lumabot din siya ng 1.3 million registered. Mm-hmm. Pinakontak ko si Admin sa, ano, sa Facebook. Pinig siya makontak sa cellphone. Correct. Ang, ang, uh, ang balita ko lang, dumami yung mga uh, registered Ma- voters. Right, ito. Hindi ka gaya so, dati. No? At syempre, ang mawawalan ng eleksyon ng mga bansa para sa uh, ang ating absentee voter, syempre obvious nandiyan na wala ko dyan ang Iraq, ang Syria, at ang Libya. Dahil sa mga context na nangyayari sa mga pagsanggol. At saka pagsanggol. konti lang siguro registrado dyan dahil delikado lumabas. Mm, probably. Pero tita Luha, may, mayroong 26 countries, oh, lumalabas na parang 52 mm. um, areas o oh, countries. Alam mo, Hong Kong ang pinakamarami. Mm-hmm, na, pasok dyan ang Portugal, Singapore ang din, China, ang Bangladesh, China, Pakistan, marami, marami din titalo. Pero ang total overseas voters na registered talaga is 1,386,087. Actually, napaka-konti pa nun. Konti siya titalo. Yung dami-dami ko. Yung dami-dami na ang Pilipino na nasa labas ng bansa. But, so, ibig sabihin, yung mga nakikita ko sa Facebook na mga nagla-like sa mga party list ng OFW, these are not voters, no warm bodies. Puro like yun ang masakit lang. lang, medyo masakit pa lang. Si, isipin mo, ang dami nang lalike, kunwari yung party list ni, ni Mr. John Bertis, no? marami nang lalike, tapos kung titignan mo, kukunti ang registered. Mm-hmm. Eh, hindi, ang ko dami, 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 dami. hindi ko lang alam kung gano'ng kadami ba dapat ang vote na isang... Ilang porsyento? O, oh, ilang porsyento. Kung aabot ba itong 1.3, at least kung lahat ito bumoto ng... OFW party list at is 1.3 bilang hmm. kaya ang papasok. Pasok na ba sila? Ang mga natin kung sino mananalo kasi nakikita ko naglalaban-laban ng party list yung Axe OFW ni John Bertiz na isa sa mga nakakasama natin dito at sa rin sa mga nakakasama natin dito si Bing Comiso <laughs> ang OFW Family Club. Art Club. Yeah. Oo, oh. nang tagal-tagal na dyan. Ewan ko lang kung may nagagawa para sa mga OFW. Kasi ang alam ko dala-dala lang nilang pangalan eh si Senyeres na pinagmamalaki ang naitulong ay eh, Pisara Malabagan mm-hmm. na naging kontrobersyal. Eh, ewan ko lang. Meron kasi mga iba dyan na tumatakbo ngayon. Kaya lang malapit ang eleksyon at meron silang kunwari tutulungan sa POEA. Nakapost pa talaga sa Facebook na assisting the OFW with uh, unpaid salaries. Talaga ipopost pa niya. Right. Diba? Um, bakit hindi dati? Diba? Bakit kailangan ngayon nagkukumahog kayo na yung mga ginagawa niyo sa mga OFW yung nakapost pa? Actually, dito lang yung may kita yung sincerity ng tao kung talagang tumutulong. Oo, na, hindi Even na, before the election or years, oh. years back, talaga yun yung ginagawa. No? Oo nga. I mean, we don't, we don't favor si... <laughs> Alam naman nila kung sino pinapatamaan ko. <laughs> We don't favor si um, Kuya John Bertis, pero mm. si sila kasi talaga yun yung talaga ginagawa nila for how many years oh. na. Diba? Involved na po talaga sila sa sa mga pag, mga tulong. Saka mayaman na siya, hindi na niya kailangan ng pera. <laughs> diba? Ano yung nagtrabaho? Nakakuha sa party list. Diba? Wala kang financial ano. Mm-hmm. Ibig sabihin, magiging ano mo yan, negosyo mo yan. Correct. Sino yun? At least yung... Uh, uh, well, ang tingin lang siya natin dati si, si Kuya John, wala nang, diba, hindi niya, hindi niya, oh, hindi niya pagkakitaan yung pagiging part list representative. Diba? Sana hindi niya pagitirasan kasi wala na niya masyadong pera dyan. Anyway, okay. Ah, magandang balita po, ano, sa Japan, marami daw tumatanda dyan mga kababayan. 
mga Japanese na kailangan ng mga kababayan nating mag-aalaga. At uh, maganda dyan, ang Japan din kasi yung isa sa mga malapit na bansa sa Pilipinas. Ilang oras lang at italiyata? Oh, apat three lang. Three hours, three hours oh, lang. Nagbilang eh. Pinaka malapit siya, brand Taiwan. Kasi isa sa mga, isa sa mga rasa. Actually, ako nag-apply po ako sa Canada. Hindi na tuloy. <laughs> <laughs> nag-apply ako sa Canada, pero hindi na tuloy kasi, napa, inisip ko, napakalayo. Magkikita lang kayo ng kamag-anak mo kapag mamamatay ka na o dadalig na sa Pilipinas. Hindi na kayo makakapag-usap. And then yung anak ko, interesado din, mga Singapore, Singapore-based po sila. And uh, hindi maisama doon yung family, kundi boyfriend lang, magkita lang, pero hindi sila pwedeng uh, mag-apply as resident. So, iniisip din nila yung Canada. So, isa ko sa mga tumututol, kahit gusto ko magpunta sila sa Canada, kasi napakalayo, kailan pa kayo magkikita? Pag-sugi na ako, tsaka nang uuwi. Yeah, kapag, kapag ang mga kababayan pumunta ng Canada, dahil mahal para magbakasyon sila, kahit anong wali na lang, hmm. dahil sa mahal, eh, oh, maganda dyan sa mahal. Umabot sa tatlong taon bago muli makita. Oh, ang isa pang gusto niyang apply ang New Zealand. Oh, maganda dyan. Okay, okay. Pero, okay, New Zealand, medyo malapit. Eh, hindi na malayo. Like, gusto ko yung mga one hour, two hours, three hours. Ah, dyan sa Cubao. <laughs> Ang isa sa, sa mga, New York, ang isa sa mga bansa na malapit sa Pilipinas na may snow, may autumn, may fall. Korea. Kasi gusto ko rin dyan. Korea, Japan. Dyan. So, kaya lang, hindi rin sila ano, sa mga residency. Yes. No application for residency. Meron lang akong friend dyan, si Dina. Nag-apply siya as economic visa. Nagkaroon siya ng negosyo dyan. At uh, nagkaroon siya ng Filipino restaurant. Nagkaroon siya ng travel agency. Kasi dati rin siya nagtrabaho sa embassy. Pero kung kagaya nung uh, domestic helper ka, caregiver ka, at mag-apply ka with your family, mukhang mahirap na mahirap. Ma- ma- para malabo. Pero kung sa Canada, yun nga, tinatarget nila, doon madala yung isang pamilya nila, yung nagiging, kita ko nagiging problema, kaya ako, ayoko. Personally, ayoko. Ayoko silang magpunta doon. Napakalayo. Kung magkakaroon ako ng apo, kailan mo ba siya makikita? Hindi mo mara- di niya mararamdaman na ikong lol. Lol, yeah, di ko rin mararamdaman na pagiging apo niya. Oo, sayo. kasi kailan lang sila pupunta dito kapag malapit niya mamatay. Dapat na iyak iyak na diyan. No, no, ibig sabihin, <laughs> isa 'yan sa mga rason kung bakit ayaw kasi nang magpunta sa ibang. Pero alam mo kita, you have the same sentiments that of my mom. Si oh. mama din kasi nung pali sila other punta ng US. Sabi din niya ayaw niya. Kasi malayo. Malayo. Mm-hmm. Parang ang time. Tsaka siya yung attachment niya sa, uh, sa ate ko, attachment niya sa mga apun niya. Mm-hmm. Kahit na may technology, hindi and, mo maramdaman. And to tell you, honestly, totoo yung sinabi mo, nung muling bumalik sila ate, medyo may sakit na siya. Nasa hospital na si mama. Nahalas din na makapagsalita, hindi na makakilala. It's not that she was left with three to five minutes. Aha. Buti dinatnan pa. Yes. Oo, yun ang mga buhay. Yun yung, yung mga nakalungkot lang sa buhay. Yeah. No, kung uwi ka, ma-stress ka dahil may emergency sa bahay. Yes. At uh, kailangan mong habulin. Baka hindi mo na mamadak na, naging aluna. Mm-hmm. Napaka-stressful na situation yan. Kaya ayoko sila umalis. At ganun kalayo. Ganun kalayo. Pero kung Korea lang, malapit yung mga... Uh, Pwede mo nalang uyin. Or three hours lang. Kasi alam naman traffic sa Pilipinas from Moa to Cubao, three hours uh, din. Three hours kuri ito uh, to Manila. Uh, uh, three hours mula, mula, mula na iya ka na Cubao. Cubao. Parang ganun ka. Uh, sana na tayo sa malayo. Uh, sa totoo lang, kaya isa, isa sa mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas. Yung pagstay natin sa napakahabang traffic na nakakainis, nakakastress. Titalo, malaki daw ang na nawawala oras. sa ekonomiya ng Pilipinas. Matigas. Ayon sa ating mga ekonomista dahil sa Ilang beses ako pinulikat sa pagmamaneho dahil sa sakit ng paako. <laughs> nga, dahil nga napakalayo, diba? napakatraffic. Hindi mo ang pwedeng patay ng patay ang makina, di ba? Kasi mm-hmm. patay ng patay ang air, kung nilang patay. Mataas din ang gas. Yes. Yeah. Balik natin yung sabi ko kanina, marami pong may increasing demand for Filipino health workers sa Japan. Ito, eh, late, late. Dati kasi, kapag uh, Japan, halos kung konti lang talaga yung pumapasa at kailangan, kailangan dyan, yung magagali, mga headers na rito, matanda na. Ngayon, medyo na dagaga na. Kasi ngayon, dati mga 300 lang health workers, kailangan bats per bats tapos palakasan pa kung sino kilala mo naman na may palakasan sa loob akala lang no, may palakasan pa <laughs> oo e ngayon mas kailangan na rin nila mga nurses caregivers mm-hmm. lalo na yung magagaling sa Japanese language kaya nung, nung November 2015 
nag-start na na mag- magpuntahan yung mga kababae natin sa Japan. At mag- hanggang ngayong May 2000, April, May ah, April, May 2016, tuloy-tuloy pa rin yung uh, kailangan nila, nila demand for Pinoy health workers in Japan. Sana tuloy pa rin. At yun nga, marami rin kasi tumatandang, alam mo, Then, grabe, no? Lumarami pa rin tayong mga nurses na misfit sa kanilang trabaho. May gito, meron tayong mga, mga nurses na nasa call centers, hmm. diba? nasa sales. Pero with this opportunity, at least, di ba, in line sa kanilang... Maganda ng Japan. Maganda ng Japan. Hmm. May paalala rin po ang POE, kasi lumabas na naman yung mga scammers na nag-offer ng trabaho sa Marriott Hotel sa Canada. Marriott. Marriott Hotel. Marriott, Marriott Hotel. Marriott. 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 Marriott Hotel sa Canada. Marriott Hotel sa UK. At ito yung ginagawa via email at uh, social media. So, kailangan maging matalino. Huwag kayong magpa-scam. Maging scam victim. Lalo na yung mga, nagtat- nag- mga nurses na nakatambay sa Pilipinas. Kasi nangangailangan daw sila ng mga nurses, technicians, comedians, entertainers. Uh, mod- modeling. <laughs> Models. Model. Doctors, <laughs> mechanics, waiter, waitresses. Lahat yan sa Marriott. Marriott Hotel sa Canada at Marriott Hotel sa UK. So, nag- paalala na naman po ah. Ginagawa ito through email. At kung nakita mo yung email nila, akala ko talaga totoong totoo. Tunay na tunay. Kasi nakatanggap nga dyan yung anak ko. Na- right. Ay, na- 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 Mm-hmm. Ang ganda-ganda ng pagkahanay ng sulat, yung logo, everything. Okay, habo ba ako kayo magbubos ng panahon, ng oras, ng pera? Double check, double, double check. check nyo po. POA has all the lists yes. and ways how to be there. At madali na makontakt si Adinas. Ganyan yes. Nalit, di ba? <laughs> Adinas, nasa ka na naman, ha? Adinas, nakacheck ka, pausap ko lang siya. Pero ako na nangyaya din ako kay Adinas kasi pag Saturday night, kasama yung family niya. Oh, yun na lang yata yun talaga yung sarang yung time. Alam naman, pag, 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 pag public servant, eh, halos buong araw mo at buong weekdays mo, eh, nasa mm, celebration mo. Nag-ring-ring. Ang kinakontak ko namin siya. Kasi gusto ko sa kanya mag, mag uh, galing ito sinasabi ko na kailangan ng mga OFW sa Japan at yung scam, scammers dyan na nag-re-recruit papunta sa Marriott, Canada. <laughs> Marriott Hotel in Canada. Okay, tapos ako tayo. Hindi ko rin siya tatawagan. Maraming salamat sa mga at uh, katinig natin sa Tinig Pinoy Radio sa Canada, sa Ottawa, siyempre kay uh, executive producer natin, si Kuya Dante Castro, nag-isig na ngayon, siguro. Mm-hmm. At si DJ Reg. Saucing. At kay Kuya Saucing Jerry Orsiga. At iba pa mga DJ dyan. At siyempre, binabati natin uli ang mga ating mga kaibigan dyan sa Taiwan. Sila ati Perly, sila ati Beth. Bartolo. At sila ni Bergonio. At si, nandun silang party sa 24. At si Ate Ellen. Oo. Oh, oh. Mary Ellen Esperos. Na. Salamat sa sa mga link nyo no, nilalagay sa Facebook. Kasi minsan kami hindi na namin naasikasin at sa dami ng trabaho ng lola mo. Okay. Maraming salamat. Ito po si Tita Lumidina. Ito po si Joanna Rivera. Uh, see you next week. Ito pa rin sa Gabay ng OFW International. Bye. Bye.